हाँ तो आज के हमें रोज़ रूपा में सोंगे पीस रेटे बेपढ़े कुछ कथा बात रहा है आलोचना होगा तो हमारे कच्चे एक टाइम आई शेड गुरु का शोर कच्चे ओके तो प्रथम कुछ चीज़ रूपा में कैसे जो इटर आइडिया कोतो साले इस चीज़ की हो गई इस चीज़ अच्छा जो ये माइक घोड़ा मैं आमार खूब जाना कारण नाम ये होन ने आमी ये खानो गोरी तो खान आरो गोरी पच्ची लम तो खान आमी तारा लम आई घोड़ा था वो खान ताऊ वायरलेस अच्छा ये बार होच्छ पीस रेट पीस रेट का आइडिया टेक कॉवे क्यों वेस्ट चे इटा 2019 शाले गोलपड़ा में भाभी तो खान मने ये खाने क्यों जरा ये ओबीसी बोल ये वो हम शूट करे प्रथम दिन ही बुस्ता वाली कास्टा दारा है नहीं एकदम ही होय नहीं होच्छ ना लड़की तो तार पड़े हमरा 2000 कुड़ी से लावर एक टाइम नहीं ये वो शिक्षण है वो ठाका पोषी खोच्चा है सामान नहीं खोच्चा है किंतु आवार मनो है जब नाजिन्स टा होच्छ ना 2000 एकुश्चले शुरुद्दी का ही � तो खून already ओमित्त का ही प्रथम बड़ा प्रोच कोडी ओमित्त से डर म्यूजिक कोडे शिकाने ओबीसीएक माने शे छोटे ना एडिटर हिसाबे चिलो ना किंतु रामी देखी जामी कास्टा एडिट कॉलर पड़े पूर्व बिशोट का नामाते बच्ची ना तो खून हमें ओबीसीएक बोली तो ओबीसीएक राजी हो जाए एवं वो आशे सुन्दर छोटा छत्ता सोम एवं रात्ती दुपरो दिन रे मोते बाद वकील टा दार कोडी दे एवं हम इधर क्या मैं एक दिन दिन म्यूजिक के चुनाव इधर म्यूजिक दार कोडी दे तो ये जे टीम टा मत तोड़ी हो जाए माने हमारे पुरी चित्रा हो जाए यार की तो तार पड़े हमरा मई मास तक शुरू कोड पीस रेटेड काज तो दें पीस रेट 2022 ह बोलती हूँ जी तुम्हारे ये पूरे जो ये टाइम है ना तुम्हारे शूटिंग को तो दिन हुए थे शूटिंग एडिटिंग लाइक प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन शूटिंग ये सामान्य तो किसी मिले को ना वो शूट हुए जहाँ हमारे टोटल छात्र दिन ठीक है जब जी माने जगलो बाद गए थे शेवलो तो इतने दस दिन मौत ह आमादर एक टा सीक्वेंस चिलो जो आमादर साइकिल नहीं जाता होगे साइकिल टा आमादर एक टा मेटल वाज भी इधर मुद्दे को ले आमादर प्रॉप्स था गए साइकिल टा तुलना दो साइकिल नहीं है चलो ये वो कहना साइकिल एक टा सीक्वेंस आ चें आज इधर तुम्हारा चलो एक टा देखो नहीं यार की बात टीज़ालो देखो नहीं � तो यह तो बिस्ती होता है ना ठीक है जब हम इतना जा हम साइकिल लेने आ चुकी तो साइकिल लिया हमें बीस 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 पहुंच आई पर आये दो तीन किलोमीटर तो यार गेची तो वो छोटे बोलते हैं ठीक है आमी जमा कुले दिच्छे आमी पैंट कुले दिच्छे तू मेरा पड़ता हूँ ठंडा लगी है वगैरह ये फ्लोट टपूर्व शायदंदर बाड़ी लोग हैं ऊपर ढूँकचम तरह का ना जॉल जो मर रहे थे ये बस शे कॉस्टो को ले के बाड़ी देखे बेड़ीये बाहरे इस चे ऊपर टू पर ना पहले टैक्सी बाकी चोरा को आशा जावे आवार बिस्ती शुरू हो गया लो मारा तो करो कुम अरे ना ठीक है शूट कैंसल करो जो भी शायदंदर इशे हो जाए और तो शूट तो हो बे ना मत तो डेलाइट दौर का तो ये रकम भावे मोटा मोटी दो तीन दिन कैंसल हो जाए और सात दिन हमारे शूट हो जाए ताऊ सात दिन वाने दो दिन शूट हो जाए तीन मासेर गैप टाका जोगर कोडी हमरा आवार एक दिन शूट हो जाए आवार तीन मासेर गैप ये रकम भावे भावे शूट हो जाए अच्छा बोलती है � तो भी सीखते हैं तुम्हारे दोनों क्वेश्चन वैसे जब तुम ही तो एडिट करो तो वो तो पूरा कास्ट करें तुम ही एडिट करने का क्या आइडियल मुनकोरो एक क्वेश्चन है तो हाँ ये रूम में तो देखो आमी स्क्रिप्ट राइटिंग है जो ना काउंट के आइडियल मुनकोरी इटा थे के विषय इटा होते हैं जब आमी चाहे स्क्रिप्ट पढ़े थी मान आमी रितु बोनो कुछ ऐसे स्क्रिप्ट राइटिंग पढ़े थे, शिवा बोशा तो मुखाजी स्क्रिप्ट राइटिंग पढ़े थे, ये बार ये गुलो पढ़े थे तो अपनों अच्छे 2000 तेरो चुद्दो हवे, वाने बुक फेयर थे के आमी गुलो छोड़ो कोडी एवं पोडी, किंतु यादें सुनाई पसंद कोडी माने एमोन्नो ऐसे रितु बोनो कुछ सुनाई पसंद कोडी न किंतु आमी किंतु कौनो डेविड फिंचर का स्क्रिप्ट पढ़ी नहीं 
আমি কিন্তু কখনো আনোয়ার রাশিদের স্ক্রিপ্ট পড়িনি কিন্তু তাদের সিনেমা আমাকে মানে হাইলি ইন্সপায়ার করেছে ঠিক আছে তো আমি যাদের স্ক্রিপ্ট পড়েছি তাদের থেকে লেখার যে স্ট্রাকচারটা আমি সেটা দেখেছি সেটা নিয়েছি সেটা জেনেছি যে কিভাবে জিনিসটা করা উচিত কোনগুলো ভুল এতদিন যেগুলো করতাম কোনগুলো ভুল তো সেগুলো তাদের থেকে জেনেছি এবং আমি প্রায় আট মাস মতো একটা থিয়েটার গ্রুপে ছিলাম যেখানে আমি মানে কিছুই কাজ হিসাবে মতো করিনি খালি স্ক্রিপ্ট প্রিন্ট আউট করিয়ে এনে দিয়েছি তো সেই সময় একটা স্ক্রিপ্টটা যে কতটা আলাদা হয় একটা গল্প থেকে সেই সময় ধারণা আমার হয়ে গেছিলো যে কেন আমরা একটা পেজ ব্ল্যাঙ্ক রাখি সেটাই আমি জানতাম না তো সেগুলোর ধারণা আমার সেখান থেকে হয়েছিল এডিটের প্যাটার্ন বলতে দেখো সেইভাবে নয় অনেক জায়গা থেকেই নলেজ গ্যাদার করা মানে বলে না মানে দেখে দেখে মানে আমি এডিট টেবিলে খুব বিশ্বাস করি যে চোখে দেখে এবং কানে শুনে কোনটা ভালো লাগছে তো তার বেসিসেই বেসিক্যালি যাওয়া আর এর বাইরে যদি বলো ভালো লাগা হ্যাঁ অবশ্যই অনুরাগ কাশ্যপের এডিট প্যাটার্ন ভালো লাগে বা রাজকুমার হিরানির এডিট প্যাটার্ন ভালো লাগে বাট আমার এডিটের প্যাটার্ন যদি বলি সেটা মানে আমারই নিজস্ব এটা আমার ওই ছবি বা গল্প শুনে যেটা মনে হচ্ছে মানে হয়তো পিস রেট যেটা এডিট করেছি যা করেছি এটা হয়তো অন্য প্রজেক্টে এই ছাপটা থাকবে না অন্য প্রজেক্টের জন্য অন্য ভাবনা চিন্তা থাকবে তো এটা হয়তো মানে এখনো জানি না আমি যদি কালকে আমি কোনো ছবি এডিট করতে বসি আমি আজকের ডেটে বলতে পারবো না কালকে ওটা কি প্যাটার্নে এডিট করব তো এটা পুরোপুরি একটা মানে জোনের মধ্যে চলে যায় অদ্ভুত একটা মানে এডিট একটা নেশা করি বলতে পারো সেই সময় একটা অদ্ভুত হ্যালে থাকি সেই সময় মাথায় আসছে দেখতে ভালো লাগছে ওভারঅল রিপিটে দেখছি একটা সিনকে সেটা রেডি করবার পর ওভারঅল পুরো সিকোয়েন্সটাকে দেখছি এবং এক্সপেরিমেন্ট করতে করতে তারপর যেটা দাঁড়াই মানে একটা কিছু দাঁড়াই সেটা পরে দর্শকের ভালো লাগা খারাপ লাগা সেটা পরে বাট প্যাটার্ন নিজস্বই আমি বলবো বাকি হয়তো কিছু জিনিস অবশ্যই ইন্সপায়ার্ড হয়ে থাকি কিছু জায়গা থেকে जिज्ञासा कर এই যে সাউথে এখন এই যে বিজিএম খুব উঠছে না যে ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক এলিভেশন আমাদের এখানে এরকম কাজ হয় না কেন আই মিন লাইক রবিবার সোরের মতো কাজ বা অনিরুদ্ধ রবিচন্দ্র যেরকম টাইপের কাজ এখন করছে আই মিন বাকি জিনিসগুলো বোঝা যায় যে ভিএফএক্সে একটা বাজেটের ব্যাপার আছে অ্যাকশান একটা ইয়ের ব্যাপার আছে কিন্তু সাউন্ডে কি বাজেটের কোনো ইস্যু আছে যে আমরা ওই লেভেলের ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক ক্রিয়েট করতে পারছি না তোমার কি মনে হয় না রবি বাসুর আমি কেজিএফ দেখেছি আমার খুব একটা আহামরি বিশাল কিছু লাগেনি ওরকম প্যাকগ্রাউন্ড করে এখানে হয়েছে আর ওরকম কাজ হয় মানে যে স্ট্রোকটাও আছে সেটাও ইভেন কি বোর্ডে বাজানো তো আমার কাছে ওটার কোনো ভ্যালু নেই আনিরুদ্ধ খুব ইম্প্রেসিভ কাজ করে খুব অন্য ধরনের কাজ করে একটা ফ্যাক্টর হচ্ছে বাজেট বাজেট একটা বিশাল বড় ফ্যাক্টর এখানে সব কিছু ডিপার্টমেন্টের তুমি যে কোনো ডিপার্টমেন্ট কম মানে কম সো কলড কমার্শিয়াল ফিল্ম যে এখন তো আমাদের বাংলায় কমার্শিয়াল ফিল্ম মানে ওই অ্যাকশান ইয়ে ওরিয়েন্টেড কমার্শিয়াল ফিল্ম খুব কমই হয় কিন্তু যে যে কোনো ধরনের ইয়ে সব কটা ডিপার্টমেন্টে ঠিক থাকলেও মিউজিকের ডিপার্টমেন্টে সবচেয়ে কম বাজেট এবং ডিরেক্টারদের এসে ফার্স্ট বক্তব্য হচ্ছে এটা না করে দেয় এটাই না বাজেট নেই কিন্তু তাদের চাহিদাটা একটা মানে আনিরুদ্ধের মতো একটা জিনিস থাকতেই পারে ইভেন না 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 ওর থেকে তো আসিনি ওর থেকে এটা এটা না সব ডিরেক্টরই থাকে মানে ও কি এখন ভেবেছিল যে পিস রেটে আমি একটা পিস রেটে আমি যেরকম ভাবে মিউজিক করেছি তার থিম সেট করেছি আমি এবং আমার প্রথম থেকে ট্রিগার করেছে যে কোনোভাবে ওটা যেন ওরম মনে হয় না হয় যে আমরা আমি শুধু একটা দুটো কিবোর্ডে বাজিয়ে দিলাম কোনো ক্রমে একটা চলছে চলছে এরকম নয় পিস রেটের যদি আমরা টিচার দেখি ট্রেলার দেখি মিউজিক কিন্তু একেবারেই মনে হবে না আমি এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে যা যা বেস্ট অপশান হয় আমি সেইখান থেকে মিউজিক ইউজ করেছি তো আমার যেটা পার্সোনালি মনে হয় যে এখানে যদি আমি লাস্ট প্রলয় করলাম আবার প্রলয় আমি আমি আমার রাজদা যথেষ্ট খুলে সেটা করার চান্স দিয়েছে এবং আমি সেটাতে যথেষ্ট খুলেই করেছি কিন্তু হ্যাঁ মানে আমি আমি পার্সোনালি যখনই ব্যাকগ্রাউন্ড স্কোর বা যে কোনো মিউজিক আমি করি আমি মানে 
কোনো পার্টিকুলার সাউথ ইন্ডিয়া এইরকম প্যাটার্নে একটা জিনিস বেড়েছে সেইটা আমি এখানে বাজাবো এরকম আমার কোনোদিন প্রচেষ্টা থাকে না আমার বাংলার নিজস্বতার একটা ব্যাপার থাকে হ্যাঁ গ্র্যান্ডিয়ারটা আমি তৈরি করতে পারি বাংলায় মানে আমি বাংলা কথা দিয়ে আমি জানি আগামী দিনে আমি যদি মানে এরকম কমার্শিয়াল ফিল্ম হার্ট কোর কমার্শিয়াল ফিল্ম আমি পাই আমি দেখে দেবো যদি বাংলাতেও মোটামুটি কুড়ি পঁচিশ জনকে নিয়ে যদি ভোকাল কয়ার করা যায় তাহলেও অনিরুদ্ধের মানে যেটা আমাদের জওয়ান ঠাওয়ানে যেরকম ভাবে বেজেছে ওটা হবে বাহুবলিতে যেরকম ভাবে বেজেছে ওটা হবে ওতে একটা হিন্দি বা তামিললে বলছে বাংলাতেও হবে এতে কোনো আসল ফ্যাক্টর হয়ে তারা বাজেট বাজেট একটা বিশাল বড় ফ্যাক্টর মানে আমরা একটা ঢাক ইউজ করি ওরা সেখানে দশটা ঢাক বাজছে ঢাক তো বাজায় না ওরা কারা না কারা বা যে ধরনের ইনস্ট্রুমেন্ট গুলো বাজায় সেইগুলো বাজায় তাবিল ফাবিল বাজায় আমাদের এখানে যদি দশটা ঢাক বাজাও এবার দেখো তো কোনটার আওয়াজ বেশি মানে কোনটা গা গম গম করে করিয়ে দেওয়া যাবে তোমার হাল জিমার কে কেমন লাগে হ্যান জিমার কে হ্যাঁ হ্যান জিমার তো যে কোনো মানুষের আইডেল এবং ওর মিউজিক্যাল অ্যাসপেক্ট মিউজিক্যাল ভিউ এবং আমি জানি না এখানে অনেকেই জানে কি না আমি হ্যান্ডজিমারের ওর একটা স্পেশাল কোর্স আছে সেইটা মাস্টার ক্লাস আছে সেইটা আমি কমপ্লিট করেছি মানে সেটা আমি দেখেছি পুরোটা তো এখানে যেভাবে মিউজিক হয় ওখানে অ্যাকচুয়ালি ওইভাবে মিউজিক হয় না ওরা পার্টিকুলারলি মানে আমি তখন জানতে পারলাম আর কি যে ওরা পার্টিকুলারলি একটা থিম আগে বাছে মানে ওরা ক্রিয়েট করে অনেক কটা থিম এবং বাছে তার থেকে একটা থিম এবং সেইটার কম্বিনেশন অফ কর্ডস এবং নোট কম্বিনেশন সেইটাকে দিয়ে তার স্যাড পোর্শন তার অ্যাংরি পোর্শন তার অ্যাকশন এইভাবে আলাদা আলাদা থিম হয় কিন্তু স্কেল খুব ইম্পর্টেন্ট হয়ে দাঁড়ায় ওই ক্ষেত্রে আমাদের এখানে এইভাবে ব্যাকগ্রাউন্ড স্কোর হয় না আমাদের এখানে অনেক ভালো ভালো ব্যাকগ্রাউন্ড স্কোর কিন্তু হয়েছে আমাদের এখানে আমি নিজে কাজ করেছি ইন্দ্রজিত সময় মিশর রহস্য সেই সময় চেন্নাই স্ট্রিংস বাজিয়েছে এতে ব্যাকগ্রাউন্ড স্কোর হয়নি তা না মেন আমার যেটা পার্সোনালি মনে হয় আমাদের এখানে একটা বিশাল বড় প্রবলেম হয়ে দাঁড়ায় সাউন্ড ওয়াইজ মানে আউটপুটটা কি বেরোচ্ছে ইকুইপমেন্টের ইস্যু দাঁড়িয়ে যায় বম্বে বা সাউথের ইকুইপমেন্টের সঙ্গে আমাদের ইকুইপমেন্টের একটা পার্থক্য আছে আমি যেমন এখানে ফুললি হার্ডওয়্যার ইউজ করি মাস্টারিংয়ের জন্য বাকি এখানে কেউ ইউজই করে না বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কারণ তারা মানে সেই এ টাকাটা পায় না বলিউড আর চেন্নাইতে এটা ভাবতেই পায় না ওরা ওরা প্রপারলি হার্ডওয়্যার ইউজ করে সব কিছু সাউন্ড আউটপুটের জন্য কতটা না হান্ড্রেড পার্সেন্ট আসা না মানে যে কম্প্রোমাইজ সেটা কিন্তু নয় মানে আজকে তুমি ভাবো যে তুমি একটা প্লট ভাবছো সেখানে তুমি ভাবছো যে একটা এন্ডলেস দেখা দেখাবো একটা সিকোয়েন্স দেখাবো যেন এন্ড নেই কোনো ভাব ভাবনায় কোনো সমস্যা নেই আমরা ভেবেছিলাম যে আমরা যে সমুদ্রের একটা পোর্শন দেখাবো সেখানে আমরা দুটো দরজা রাখবো কাঠা মানে শুধু দরজাটাই রাখবো পাল্লা দুটো রেখে দেবো দরজার সেটা আমরা বুঝে গেছিলাম যেটা করতে পারবো না তো এবার আমাকে ভাবতে হবে যে জিনিসটাকে কিভাবে অন্যভাবে করা যায় যাতে দেখেও না মনে হয় যেটা পাতি হয়ে গেছে আবার যাতে আমাকে কম্প্রোমাইজও না করতে হয় তো এটা একটা বিষয় আরো রয়েছে যেটা আমি ভাবলাম এবং যেটা আমি এক্সিকিউট করলাম সেটা পার্থক্য আছে কিন্তু যাতে অ্যাটলিস্ট একটা লাইন থাকে যেটা তার থেকে না নামে এবার হ্যাঁ যদি আমাকে এটা জিজ্ঞাসা করো যে আমি কি হান্ড্রেড পার্সেন্ট যা ভেবেছিলাম সেটা অ্যাচিভ করতে পেরেছি কিনা আমি খুব অনেস্টলি বলবো সেটা অ্যাচিভ করতে পারিনি আমার এটা বলতে কোনো লজ্জা নেই কারণ হান্ড্রেড পার্সেন্ট অ্যাচিভ করতে গেলে শুধু বাজেট নয় আর অনেক জিনিসপত্র লাগতো দেখো বাজেট এবং দিন মানে সময় এই দুটো কম থাকা হচ্ছে খুব বাজে জিনিস তোমাকে বাজেট থাকলে না কিন্তু প্রচুর সময় আছে তাও একটা অপশান রয়েছে কিন্তু তোমাকে সময়ও নেই বাজেটও নেই সেটা একটু চাপের তো হান্ড্রেড পার্সেন্ট আমি তো অ্যাচিভ করতে পারিনি কিন্তু যদি আমি এডিট বা মিউজিকের ক্ষেত্রে বলি তো পিস রেট না পোস্টার আমাকে টাইম পেয়েছে এটা ছবিটার একটা ভালো দিক যে পোস্টে আমি অনেকটা টাইম দিয়েছি অভিষেক অনেক টাইম নিয়েছে কিন্তু এডিটে এবং ছবিটা এটা কেউ জানে না কোথাও বলিনি আমি তোমাকেই বলছি আমরা এডিটের একটা ভার্সন লক করি যেটা আমরা অমিতদাকে মিউজিক করতে দেখাই অমিতদা প্লট শুনেছে অমিতদের ছোট রাস দেখেছে অমিতদের ভালো লেগেছে অমিতদের সেটা দেখে বলে 
আমি যা রাস দেখলাম এবং এখন যে রিটার প্যাটার্নটা দেখলাম এটার মধ্যে একটা হিউজ ফারাক রয়েছে খুব অ্যাভারেজ লাগছে এটা কিন্তু আমায় ভীষণ চাপে ফেলে দিয়েছে কারণ এই লোকটা প্লট শুনেছে আর রাস দেখেছে আর হেভি লেগেছে স্যার আইডিয়া ভালো লেগেছে এবার যদি সে বলছে যে অ্যাভারেজ ডিজাইন অ্যাভারেজ জিনিস আমি চাপ খাওয়ার থেকে বেশি চাপ ও খেয়ে গেছে এবার এক মাসে একটা টাইম নিল ছবিটা একটা এডিটেড পুরো ভার্সন দাঁড় করালো যেটা দেখার পর আমি বলছি অভিষেক এটা জমছে না এক ঘন্টা পঁচিশ মিনিটের ছবি ছিল সেখান থেকে কুড়ি মিনিটও ফেলে দিয়েছে এবার যেটা বানিয়েছে সেটা আমি বলছি পছন্দ হচ্ছে না এক ঘন্টা দশ মিনিট ও এটাকে এক ঘন্টাতে মেনেছিল মানে প্রায় সব মিলে আমরা যদি ক্রেডিট ফ্রেড ধরতাম তখন এক ঘন্টা দাঁড়াতো মানে পঞ্চাশ পঞ্চান্ন মিনিটে ছুটে দাঁড় করিয়েছিল আমরা আবার বসি তো ওর এই ছবিতে এডিটের ভার্সন অনেকগুলো আছে এটা করছে এবং যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে ধরো একটা ছোট্ট পোর্শন কিন্তু বাদ দিচ্ছে না ঝামেলা হয়েছিল ঠিক আছে এখানে আমি ওকে গালা গাল গাল ধরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছিলাম ঠিক আছে মানে খুব ঝামেলা আপনার সাথে ওর ঝামেলাই হয় না কখনো কিন্তু একটা সময় ঝামেলা হয়েছিল রাত্রি চার তিন চারটে সময় তো অভিষেক বহু সময় আর এমন কিন্তু কখনো হয়নি যে অভিষেক এডিট করছে আমি বলছি ভাই তুই এডিট কর আমি ফাইনালি কি দেখব যতদিন এডিট করেছে আমি প্রত্যেকদিন ওখানে প্রেজেন্ট ছিলাম এটা একটা খুব ভালো জিনিস এটা একটা খুব ভালো জিনিস সেই জন্য যে লাইক মানে পুরো ম্যাচ করছে কি না ওটা দেখার ব্যাপারটা এবং ফ্লো ওই পুরোটা অভিষেক দা তোমার লাইক মানে দিনে তুমি কত ঘন্টা তুমি এডিট করতে পারো মানে এটা একটা ইন জেনারেল কোয়েশ্চেন পিসেডের সব দ্বারা মানে এই মেইন দ্বারা লাইক তুমি বলে না যে তোমার কাছে একটা গিয়ের মতো তাও খুব স্টুডিও থাকলে সেটা তো আলাদা এরকম হয় বাড়িতে থাকলে হয়তো খেতে ডাকছে ডাকছে সে সময় পুরো এবার কি হয় জানো তো এডিটে মানে পার্টিকুলার একটা সিন এডিট করতে ঢুকলাম তো এমন একটা পার্টিকুলার জায়গা চলছে যেখানে আমি বুঝতে পারছি এটা আগে কি হতে চলেছে কারণ প্রচুর রাস সব থেকে বড় ব্যাপার হচ্ছে আমরা দুটো অপশন থাকে দেখতে পাই যে এটা নেবো না এটা কিন্তু তোমার কাছে যেমন প্রচুর অপশন অনেকগুলো শর্ট রয়েছে এবার ডিজাইনে তোমার কাছে প্রায় কিছু না হলেও মানে ছ সাতখানা ওয়ে রয়েছে যে তুমি কিভাবে গল্পটা বলতে পারো তো সেখানে ওই ঠান্ডা মাথায় বসে ডিসিশন নেওয়াটা খুব ইম্পর্টেন্ট হয়ে দাঁড়ায় যেটা রূপম বললো না একটু আগে যে আমরা ঝগড়াও করেছি একদিন রাতের বেলায় আবার মাঝে মাঝে হচ্ছে যে দুজনের মধ্যে যে চলো এই এইটা এইভাবে নিয়ে যায় এই যে আলোচনা করা বা এইভাবে তো এক একজনের এক এক রকমের চিন্তা ভাবনা তো এডিট নিয়ে যদি বলে এক্সপেরিমেন্ট প্রসেসে যদি থাকি আমি অনেকক্ষণ সময় দিতে পারি আর এটাও ঠিক যে ডিরেক্টার ভিউটা খুব ইম্পর্টেন্ট তার ভাবনা চিন্তা যদি স্ট্রং না থাকে কারণ কাজ অবশ্যই দেখো আমরা কমার্শিয়াল জগতে এসে টাকা পয়সার জন্য তো কাজ করি তো সেখানে যদি দেখি যে ডিরেক্টার চাইছে না কিছু না তো ঠিক আছে চলো আমরা আমাদের বেস্ট আউটপুট দেওয়ার চেষ্টা করি সেখানে হয়তো ওই ডেডিকেশন বা নেশাটা করার সুযোগটা হয় না কিন্তু প্রজেক্ট যদি পেয়ে যায় সেটা তো আমরা চাই মানে এটা তো আমাদের কাছে ভগবানের প্রসাদের মতো হয়ে যায় যে হ্যাঁ চলো টাইম দিচ্ছে এবং ডিরেক্টার যদি এই সাপোর্টটা দেয় যে চলো তুমি এডিটটা তোমার মতন করে করো তো এই ফ্রিডমটা আমি এরকমের কাছ থেকে পেয়েছি তো একদমই তাই অমিত যেটা বললো ওই খাওয়া ঘুম বাদ দিয়ে বাকি টাইমটা কম্পিউটারেই বসে থাকি দুর্ভাগ্য বা সৌভাগ্য বছরের বসে তো সেটা নেই আমি ট্রেলারে একটা শর্ট দেখছিলাম আমি স্লো মোশন করে দেখার সময় যে দীপাংশুদার মুখ এবং সেটা প্যান আউট হয়ে জুম আউট হয়ে একটা ঘড়ির মধ্যে দিয়ে শর্ট করে জিনিসটা বেরিয়ে আসবে ও এইটা কি তুমি স্পন্টেনিয়াসলি ভেবেছো নাকি এটা তোমার কোনো রকম প্ল্যান ছিল যে এরকম কিছু একটা কুল শট রাখবো বা এরকম কিছু কারণ কি হয় আমরা যখন কাজ করছি সেই সময় সেই সময় আমাদের বেস্ট আউটপুট দিচ্ছি মানে সেই সময় দাঁড়িয়ে এটাই আমার বেস্ট আউটপুট তার মানে যে এটাই বেস্ট আউটপুট সেটা তো নয় এবার দেখা গেল পরের দিন বা দুদিন ব্রেক নিয়ে একটা ব্রেক নিয়ে আবার যখন ছবিটাকে বারবার বারবার দেখাটা আমার মনে হয় খুব দরকার একটা ছবির ক্ষেত্রে এই দেখতে দেখতে এবার মনে হয়েছে যে না এই জায়গাটা ঠিক লাগছে না এই জায়গাটা এরকম তারপর ওর সাবজেক্টের সাথে এই জিনিসপত্রগুলো হয়তো তোমার টিজারে কিছু এলিমেন্ট দেখেছ সেগুলো খুব ওতপ্রোতভাবে জড়িত আছে এর মধ্যে তো এইগুলোকে কিভাবে সিনেমার মধ্যে এম্বস করা যায় তো এই করতে করতে মাথায় এসেছে করে ফেলেছে এই আর কি 
আচ্ছা এইবারে অনেক টেকনিক্যাল কথাবার্তা হলো আচ্ছা লাস্ট একটা কোয়েশ্চেন আমি ভাবছিলাম তুমি কি ব্লেন্ডার বা আফটার এফেক্ট বা আনিয়েল ইঞ্জিন এই তিনটের মধ্যে কোনটা তোমার বেশি প্রেফারেবল বা কোনটাতে তুমি বেশি কাজ ফাজ করো তিনটের মধ্যে অ্যাকচুয়ালি কোনোটাতে এখন কাজ করি না তবে আমার শুরুটা এটা দিয়ে কারণ আমি প্রথম কাজ শুরু করি ভিএফএক্স এর কাজ দিয়ে দ্যাটস ওয়াই এডিট টেবিল আমার একটা সুবিধা হয় ভিএফএক্স ওরিয়েন্টেড যদি কোনো কাজ থাকে আমি জানি একটা শর্টকে গ্রাফিক্সে কিভাবে এনহ্যান্স করা যায় তো এই টেকনিক্যাল পার্টটা আমার সম্ভব জানা আছে যেহেতু এটা দিয়ে আমার একটা টাইমে শুরু আমি বেশ কিছু অ্যানিমেটেড কিছু প্রোগ্রামের জন্য মানে এপিসোডের জন্য কাজ করেছি প্লাস রিয়েল লাইফের মানে क्षेत्र তারপরে গ্রাফিক্সের পার্ট পুরো আলাদা সেখানে একটা টিম কাজ করে সেটা একজন বা দুজনের ক্ষেত্রে নয় সেখানে রোটর হয়তো বারো তেরো জন ছেলে মেয়ে কাজ করছে গ্রাফিক্সে কম্পোজিটিংয়ে তুমি যেটা বললে নিউ বা ব্লেন্ডার মানে কম্পোজিটিংয়ের যে সব সফটওয়্যারগুলো তো কোনোটাই রোটর জন্য কোনোটা হচ্ছে কম্পোজিটিংয়ের জন্য বা কোনোটা হচ্ছে এলিমেন্টাল পার্টিক্যাল মানে পার্টিক্যাল তোমার ওই অ্যানিমেশনের জন্য তো এই এগুলো ডিফারেন্ট জোন একটা তো অ্যাজ এন এডিটার এটা মাথায় রাখতে হয় যে কোন কোন পার্টগুলোকে তুমি কানেক্ট করবে মানে তুমি ওই যে বললাম যে এডিট করার সময় হচ্ছে চোখ আর কান যে আমার চোখে কোনটা দেখতে ভালো লাগছে কানে কোনটা শুনতে ভালো লাগছে যদি বলো এডিট একটা বড় সাবজেক্ট মাথায় রাখা হয় গ্রাফিক্সের থেকেও সেটা হচ্ছে সাউন্ডের একটা পার্ট মানে এই ফ্রিডমটা কি হয় যদি এটা জানতে পারি আগে থেকে যে যে মানুষরা মিউজিকের কাজ করছে বা সাউন্ড ডিজাইনের কাজ করছে তো এডিটের ক্ষেত্রে না অনেকটা সুবিধা হয় যে আমার জানা থাকে ওই মানুষটা কতটা ভাবতে পারে বা আমার সাথে কিভাবে কানেক্ট করতে পারবো তাদের সাথে আলোচনা করা তো এডিটে এরকম স্পেস রাখা হয় কিছু স্পেস হয়তো তুমি যদি রাফ কার্ড দেখো দেখলে মনে হবে যে কি দেখলাম এটা এতটা স্লো চলছে বোরিং লাগছে বাট এখানে যখন সাউন্ডের কাজ হয়ে যাবে তুমি শুনতে পাচ্ছ পেছনে হয়তো একটা রেডিও বাজছে বা অদ্ভুতভাবে একটা কন তো এই সাউন্ডটাও কিন্তু একটা কথা বলে তো এটা কিন্তু এডিট টেবিলেই ভাবতে হয় এডিটে যদি স্পেস গুলো না থাকে মানে সাউন্ড ডিপার্টমেন্ট খুব বিরক্ত হয় সেখানে মানে রীতিমতো গালাগালি করে একটা সুন্দর জায়গায় যেতে যেতে প্লাস আরো টেকনিক্যালি যাচ্ছি না যে বার কাউন্ট করে এডিটের পার্টিকুলার একটা টাইমিং মেনটেন করে তো এইগুলো চেষ্টা করি আমরা মেনটেন করি তো এইভাবেই কাজ হয় আর কিছুই না এবার একটা বাউন্সার হ্যাঁ 